اسرار وصول الجسم للوزن المثالي السلام عليكم معاكم عمرو شعراوي اول حاجه نبدا نتكلم عنها ايه هو الوزن المثالي هل هو خرافه ولا فعلا حاجه صحيه الوزن المثالي هو انك لما مثلا بيكون طولك 170 سم مفروض يبقى وزنك 70 كيلو دوت المتعارف عليه انك بتشيل ال100 سم بتشيل الرقم اللي على الشمال والرقم اللي على اليمين اللي بيبقى مفروض دوت يبقى وزنك المثالي يعني لو انت طولك 150 سم يبقى المفروض وزنك المثالي هتشيل الرقم على الشمال اللي هو الواحد هيبقى 50 المفروض وزنك المثالي يكون 50 كيلو لو انت 160 سم يبقى المفروض وزنك المثالي يكون 60 كيلو هل الوزن المثالي دوت هو دوت اللي انا لما ابدا اخس بكون عاوز اوصل له للاسف معظم الناس وبالذات البنات بيكون اهم حاجه عندهم هو الوزن انها تقدر توصل للوزن المطلوب بالتالي دوت بيبدا ياثر على صحتها بالتالي ان اه ممكن تبدا تخسر دهون بس في نفس الوقت بتلاقي عندها اه نزلت الوزن المثالي بس عندها كمية دهون لسه وفي نفس الوقت الصحة بدأت تتدمر معاها وفي نفس الوقت بقت أقل حركة بتتعب بتحس العظم بتاعها وجع مثلا يجي يقعد على الكرسي أو يجي يتحرك يحس اللي هو جسمه تعبه طيب ايه هو بقى الحاجة الصح اللي انا مفروض اول ما اجي ابدأ اخسر وزن او اكون عاوز اوصل فعلا للوزن المثالي اللي انا ابدأ اقدر امشي عليها طيب ايه الحاجة بقى الصح اللي المفروض اللي انا اعملها قبل ما اتكلم في الخطوات لازم اول حاجة تكون انك هدفك تكون خسارة الدهون وليس خسارة الوزن لان خسارة الوزن بيتوقف عليه المياه والدهون والعضلات كده كده الجزء من المياه بينزل معاك بس اهم حاجة انت بتركز عليها انا عاوز اخسر كمية دهون قد ايه فبالتالي هنا معظمنا مثلا في الاول بيكون نسبه دهونه من 30 ل 50% وعاوز يبدا يخسر دهون فبالتالي بالنسبه للشباب الشاب الرياضي المفروض نسبه دهون تكون من 10 ل 15% طيب بالنسبه للبنات المفروض تكون من 20 ل 25% فدوت اللي انا ببدا اركز عليه دوت اللي انا عاوز اوصل له مش عاوز اوصل للوزن المثالي ليه لانك ممكن تبدا تمشي على انظمه غير صحيه بالتالي هنا تبدا تخسر مع عضلات زي الانظمه مثلا ان هي نظام الفواكه نظام الرجيم الكيميائي كل الانظمه ديت غير صحيه وبروتينها قليل فبالتالي هنا هتقدم معاك الى خساره العضلات وانك صحتك بتبدا تتدمر تدريجي مع نزول للوزن وبعد ما تنزل على الوزن هيبدا برضه يكون عندك كميه دهون صغيره مش قادر تتخلص منها فبالتالي اهم حاجه تعتمد عليها في خساره الوزن انك تشوف انا عاوز اخسر دهون قد ايه وتبدا تتابع جسمك عن طريق المقاسات وعن طريق جهاز اسمه الانبادي 230 ممكن تبدا تعمله سواء في الجيم او عند دكتور تغذيه كبير دوت بيطلع لك نسبه دهونك كام او تمشي عن طريق الصور تاني حاجة دي صورة بتوضح الفرق بين اتنين الاتنين نفس الوزن بس هنلاحظ هنا واحد جسمه مشدود ومظبوط واحد تاني جسمه كله متراهل وفي نفس الوقت صحته ضايعة تاني صورة دوت مثال ليا نفس الوزن 77 كيلو بس هنا نسبة الدهون 22% تقريبا وهنا نسبة الدهون 15% ونفس الوزن فبالتالي هنا ما نركزش يا جماعة عن الوزن وبالذات الكلام دوت البنات ركز أكتر على إن أنا أخسر دهون وأحاول أحافظ على عضلاتي أو أحاول أزود عضلاتي وأشد الجسم أول خطوة معانا عشان تقدر تخسر دهون وتصل لوزنك المثالي زي ما احنا قلنا ان هو كمية الدهون المناسبة لي سواء 20 ل 25% لو انت بنت او راجل سواء من 10 ل 15% عشان تلاقي صحتك دايما بتحسن اول حاجة لازم يكون عندك صبر الصبر هو مفتاح الفرج تمام ما تضحكش هو فعلا الصبر لازم يكون عندك صبر لان انت دلوقتي بقالك كام فترة مثلا عمال تزيد فيها في الوزن وعاوز تيجي في شهرين ثلاثه تخس كل كميه الوزن اللي انت زدته في سنين فطبيعي لا اه في انظمه ممكن تبدا تمشي عليها تخسسك بسرعه بس برضه هيحصل لك في فتره ثبات وزن جسمك هيبدا يتاقلم على النظام وبتبدا محتاج نظام اخر وتبدا تغير فبالتالي هنا لازم يكون عندك صبر تاني حاجه لازم تكون عارف انك وانت في ممكن في بدايه الدايت تبدا تقع وتلخبط يعني مثلا نظام الكيتوجينيك دايت ممكن تلخبط فيه يا كابتن انت قلت ما ينفعش نلخبط في نظام الكيتوجينيك دايت لا انا بقول لك انت هتلخبط الا ممكن الناس ما تلخبطش بنسبه 1% انما معظمنا وانا كنت اولكم كنت بتلخبط في نظام الكيتوجينيك دايت انت لازم تعمل حسابك على كده انك طول ما انت ماشي في الطريق هيجي لك فتره انك ممكن تحبط ممكن تزهق تبوظ بس اهم حاجه هنا لما تيجي تبوظ ما تكملش بقيه اليوم انت اكلت مثلا خرجت بره النظام اكلت حاجه بسيطه تبدا ترجع تاني بسرعه عشان تقدر تستمر على حرق الدهون مثال لو شخصين شخص ماشي 365 يوم السنه كامله على نظام دايت وشخص ماشي 300 يوم هل هنلاقي فعلا نسبه متقاربه ده الطبيعي طبعا ال 65 يوم مش هيفرقوا بكميه كبيره طيب ازاي بقى اللي انا اقدر امشي 300 يوم في السنه وفي نفس الوقت اقدر احقق اكبر كميه خساره الدهون فبالتالي هنا مثلا لو انت بدات تتلخبط يعني مثلا الناس بدات تعمل اسبوع بيجي مثلا في اليوم السادس او السابع يبدا يلخبط 
او بعد كده يبدا يستمر الاسبوعين وبعد كده يجي يومين ثلاثه يلخبط فبالتالي لو انت بدات ما تحبطش وبدات كل ما تلخبط ترجع تاني هتليك في نهايه السنه ما كملش 365 يوم ماشي على الدايت كملت 300 يوم فبالتالي هتقدر تخسر كميه دهون اللي انت عاوزها وفي نفس الوقت تبدا صحتك تتحسن انما انك فاكر انك مش هتبوظ او انك هتفضل ماشي صح لا طبعا هيجي لك فتره هتكون هتبوظ فيها فبالتالي يبقى انت عارف انك ممكن تبوظ بس اول ما ابدا ابوظ هرجع تاني بسرعه عشان اقدر استمر على خساره الدهون. تاني نقطه معانا وهو النظام الغذائي لازم تبدا تعمل نظام غذائي مناسب ليك وتبدا تقلل فيه سعراتك سواء كراتاي سواء كيتوجينيك دايت سواء بايلو سواء نظام السعرات فبالتالي هنا افضل انظمه لخساره الدهون طبعا انظمه منخفض الكربوهيدرات ممكن تبدا في الاول بنظام الكيتوجينيك دايت لو انت مش حابه تمشي بنظام عالي البروتين عشان تبدا تخسر اكبر كميه دهون ممكنه في الاول وبعد كده تبدا تخسر دهونك الطبيعيه تاني لان النظامين دول بيخسوك بسرعه وبيدوك دفعه للامام وفي نفس الوقت نظامين صحيين لو انت اتبعت التعليمات اللي انا قلتها في الفيديوهات وبتبدا تحافظ لك على عضلاتك بدون ما تخسر لك عضلات ودايما النظام الغذائي اللي انت تختاره بتختار النظام الغذائي المناسب ليك يعني انا ممكن يبقى نظام غذائي نفع معايا ما نفعش معاك فبالتالي بتشوف انت ايه النظام الغذائي اللي مناسب ليا اللي اقدر استمر عليه اكبر فتره ممكن يعني انا ممكن مثلا في ناس عاوزه تدخل تدخل كيتوجينيك دايت بس ما تقدرش تستمر عليه اسبوع بس في نفس الوقت ممكن تمشي كراتاي وتستمر عليه شهر لا امشي على كراتاي شوف النظام اللي انت تقدر تمشي عليه مستريح بدون ما ياثر على صحتك وفي نفس الوقت تقدر تستمر عليه اكبر استمرار عشان تلاقي اكبر نتيجه في فقد الدهون ثالث حاجه الرياضه 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 لازم يا جماعه تبداوا تعملوا رياضه حتى لو انت في الاول تتمشى من 20 ل 30 دقيقه وبعد كده تبدا تزود الدقائق بتاعه المشي وبعد كده تبدا تنتقل على نظام عالي الحده هتلاقيه برده انا شرحه في فيديوهات اخرى وبالتالي بعد ما تبدا توصل المرحله دي تبدا تعمل تمارين مقاومه في البيت لو انت ما عندكش وقت او تبدا تنزل تمارين الحد ما حدش يقول يا جماعه احنا ما عندناش وقت نعمل تمارين مقاومه في البيت لا احنا عندنا وقت وبنضيع وقت كتير جدا فبالتالي لو انت اه مثلا الساعتين بتوع الجيم اللي هو مثلا مروح ورجوع وكده هيعطلك في وقتك وانت مشغول ابدا شوف فيديو على اليوتيوب ابدا امشي عليه اسبوع تمارين مقاومه بوزن الجسم مثلا بيلعب ضغط سكوات بيخليك تتنطط في المكان حركات معينه بوزن الجسم بتبدا تشده ابدا امشي عليه اسبوع في نهايه الاسبوع هتحس ان الفيديو دوت بقى بالنسبه لك سهل ابدا شوف فيديو تاني اصعب وهكذا وانا ان شاء الله هبدا اعمل لكم سلسله ازاي تقدر تتمرن في البيت باسهل الطرق عشان نبدا نسهل على الناس اللي هي مش قادره تروح الجيم او ما حاش فلوس انها تروح الجيم ثالث حاجه النوم 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 من اهم الاسباب لخساره الدهون واكتساب الحجم العضلي معظم الناس ما بتتكلمش عليه ليه لانه هو حاجه اساسيه مش اقول لك مثلا اعمل دايت مع رياضه دي حاجات معروف انما النوم انت اساسي لو انت لو ما نمتش كويس جسمك مش عارف يعمل ريكفري جسمك مش هيقدر ان هو يبدا يحرق الدهون او يزيد عضلات فبالتالي هنا مش هتقدر تخسر دهون لان النوم هو الجسمك الوقت اللي بيعمل فيه راحه ليه وبالتالي هنا بيبدا يرفع هرمونات النمو عنده وهرمونات الحرق بالتالي جسمك يبدا يحرق تاني يوم باسرع طبقا للابحاث العلميه وجدوا افضل ساعات النوم تكون من 7 ل 9 ساعات متواصلين دايما لو انت في ناس بتقول انا بنام الصبح لو انت نايم الصبح حاول تبدا تغطي الاوضه بتاعتك ما يكونش داخل لها اي ضوء عشان تبدا تاخد الاستفاده بتاعه النوم بالليل بس طبعا افضل حاجه هيبقى النوم بالليل رقم أربعة لازم يكون عندك هدف واضح انت بتسعى ليه يعني انا مثلا دلوقتي وزني 100 كيلو عاوز اوصل ل 70 كيلو بس في نفس الوقت زي ما انا قلت انا بركز على خساره الدهون يبقى انا هنا بقول ايه لا انا نسبه الدهون 40% وانا مثلا لو بنت عاوز اوصل ل 20% لو انا ولد عاوز اوصل ل 10 ل 15% فبالتالي هنا ببدا اعمل خطه مثلا سنويه مثلا والله في السنه دي انا هوصل من 45% دهون الى 20% دهون وفي خلال السنه ابدا اقسم الشهور اللي انا في خلال الثلاث شهور دول هبدا مثلا اكون خسيت نسبة دون كذا في خلال كذا ابدا اكون خسيت نسبة دون كذا وابدا افضل اعدل في الخطه دي تدريجيا يعني مثلا دلوقتي بدات مثلا انا كنت حاطط هدف كبير ان انا اوصل له بدات اجزئه بس لقيت ان انا لما اجزئه ما بقدرش اخس كميه الدون دي يبقى ابدا اقللها عشان ما احبطش وهكذا انك تفضل تراجع على طول وتشوف مثلا وزنك ثبت على الوزن ده ليه ثبت ابدا ادور على المعلومات ليه الوزن بيثبت ازاي اقدر اتغلب عليه عشان تقدر تستمر لازم يكون عندك انت عامل خطه محدده لي خامس حاجة والأخيرة وأنا يعتبر بالنسبة لي أهم هدف ودايما معظم الأبطال بتعمله إنك لازم تكون حاطط صورة في نفسك متخيلة الحاجة اللي أنت عاوز توصل لها. 
ايه الحاجه اللي هتساعدك على كده انك تبدا تشوف الجسم اللي انت عاوز توصل له حاجه معقوله مش حاجه خرافيه او مثلا ما تجيبش شخص بياخد هرمونات وتبدا تقول انا عاوز اوصل للحاجه دي طبيعيه هات شخص جسم رياضي وابدا حط صورتك على وشه وفي نفس الوقت خلي الصوره ديت دايما على طول معاك سواء تحطها خلفيه للموبايل او خلفيه لللاب او ممكن تطبعها وتحطها على صور الحائط عندك الموضوع دوت بيحفز عندك دماغك على طول انك لما تيجي تبدا تلخبط او تقع على طول بتبدا تفتكر الصوره دي فبتحاول تمسك نفسك على اكبر قدر ممكن وبالتالي كده دول خمس معلومات تقدر تغير بيهم حياتك وتبدا تقدر توصل للوزن المثالي زي ما احنا قلنا لنسبه الدهون المثاليه وفي نفس الوقت تحافظ على عضلاتك او تبني عضلاتك وتشد جسمك يا ريت يكون الفيديو عجبكم والناس استفادت منه فعلا لو انت لسه جديد ما تنساش تعمل سبسكرايب ما تنساش تدعم القناه بلايك لو عايز تسال في اي حاجه اسال تحت في الكومنتات وانا هرد عليك في رعايه الله السلام عليكم